En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions... Bienvenidos. ¿Qué tal? La alineación sufre sus primeros cambios con la llegada de Sergi Fernández y Leo Marchés. Si te quiero robar 25. Raúl se pone a hacer diabluras en un bote multiway y derriba a sus dos rivales. Foldea a cinco. Foldea a cinco es bien buen fold. Serfe foldea la que no toca y acaba pagando la Fanta. Empatamos. A Tom Bedel. Sí, no he entendido muy bien. <risa> sonaba, sonaba bien eso de empatar, tío. Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto episodio de las Winamax Live Sessions, un episodio que retomamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior con la misma alineación, con Yamán, con Raúl, con Sergi Fernández, Mustafa, Adrián, Leo, Manu y Tom Bedel en el puesto número 8 y el que tengo yo a mi lado es otro importante jugador muy conocido en la comunidad española de póker y que... Me agrada tener aquí a mi Vera para los comentarios técnicos. ¿Qué tal, Lucas Blanco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues aquí estamos ya en este sexto episodio, si no me equivoco, y los jugadores ya les ha dado tiempo a calentar, ¿no? O sea que ya, ya están con ganas de, de seguir atizando. Con la muñequita caliente para meter ahí fichas en el centro, como hemos visto en el caso de Manu Saavedra, que ha sido el encargado de abrir este bote, que ha pagado Yamán, que ha pagado Raúl con posición desde el cutoff y al que parece que también Mustafa Kanit se quiere apuntar con ese Rey J de Tréboles. Recordemos que estamos jugando una partida de cash de límite 50-100 con Big Blind ante de 100 con Stradel opcional desde UTG a 200. No es el caso, de manera que por eso que el Open Race es a 300. 2.000. Y bueno, en este caso, Adrián que decide esquisear esta mano a 2.000 euros con ese rey dama de distinto palo desde la ciudad grande. Lucas, un movimiento... Muy estándar, eh, un, un squish clásico con ese rey dama off. La verdad es que Musta en la ciudad pequeña con rey J suite también podría haber decidido esquisear, aunque prefirió solo pagar. Eh, Manu foldeó en primera posición ese rey 9 suite. Eh, Yamán que se apunta con el 6-5 de Pérez Giles y Raúl hace lo propio también con 10-8 de picas. Sí, no, Veremos que... Musta aquí, con que tiene una decisión Raúl, interesante, decide abandonar la mano directamente. Como podemos ver, iba dominado por Adri, o sea que a priori buen fall. Eso que se ha ahorrado ya, por lo pronto. Bueno, pues el bote de Three Way puede ser el primer bote así un poco importante en el que veamos implicado a Adrián, que ya hemos comentado en capítulos anteriores que en el inicio de esta, de esta partida ha estado bastante cardet. Y bueno, interesante sale este, este flop 5-3-8, cada una de un palo distinto, Raúl que conecta su top pair, y vamos a ver, Adrián, aquí qué línea opta por hacer siendo el jugador agresor preflop. Eh, sí, habiendo tenido dos jugadores que le paguen, la verdad que eh, puede decidir hacer give up aquí ya directamente y, y jugar check fall. O puede decidir seguir barreleando, que ya hemos visto que Yaman y Raúl trabajan rangos bastante amplios y tiene una mano de dos overcars que, que siempre es interesante para ir metiendo aquí barriles. Pero vamos a ver qué hace el bueno de Adrián. Bueno, pues Adrián, como vemos, ya le, ese semblante, eh, analizando la mano, eh, estudiando cuál va a ser la línea. 4.500. Por si quedaba alguna duda, ahí tenemos el tortazo de Adrián, que empieza a... Bueno, sigue en este caso con la línea agresiva. 4.500 es su apuesta de continuación. Llaman que tiene segunda pareja. <ríe> Pone una placa... De 5.000 euros sobre la mesa con un gesto así un poco característico y la voz que llega hasta Raúl, que vamos a ver cómo respira. Sí, ya mantiene, aparte de la segunda pareja, eh, se le pueden abrir proyectos de escalera en, en muchos tunes. Eh, sería más interesante que hubiese un trébol para, para su equity en la mano, pero bueno, entendible el colo, aunque es un buen tortazo el que ha metido Adri. Vamos a ver Raúl, porque aquí tiene una decisión complicada, si pagar o resubir. Pues Raúl Mestre con ese semblante... Pensando, ya sabemos que también es un jugador que no piensa, no es baladí cuando piensa. Está realmente estudiando cuáles son sus opciones, cuáles son 
cuál puede ser la línea que describa esta mano en calles sucesivas, teniendo en cuenta los dos jugadores a los que se enfrenta, uno de los mejores jugadores del mundo como es Adrián Mateos, un jugador tan agresivo y tan luz como es Yaman, carente de todo signo de miedo a la hora de poner fichas en el centro. Y bueno, pues vamos a ver, además Yaman viene en una tendencia positiva, ganó botes importantes en los capítulos anteriores, le vemos ahí con un stack por detrás de 35.000 euros, más de 40.000 al inicio de la mano, hay que decir que juegan unos stacks enormes, eh, Lucas. Sí, es importante esto también porque la decisión de Raúl es muy complicada, porque si resubes aquí, Col. por eso solo paga Raúl. Si, si decides resubir aquí, es difícil encontrar Col de manos peores. Entonces estás convirtiendo prácticamente tu bot en un farol. Y el problema del pagar es que das mucho equity a, a, a dos jugadores, son cuatro cartas, y es importante negar equity cuando estás así en botes multi -ways. Pero bueno, Raúl decide solo pagar y no convertir este 8 en un semifarol. Pues 20.000 euros que ya hay en el bote, en este flop, cae esa J de corazones en cuarta. Adrián, que sigue sin conectar nada, su rey dama no tiene ahora mismo ningún tipo de valor de showdown. Y vamos a ver, Adrián que eh, decide hacer en esta carta y viendo que le han pagado los dos rivales, que su apuesta de continuación grande no ha tenido ningún efecto sobre sus rivales. Bueno, Adri aquí sigue siendo el, el favorito en, en rango en, en esta situación, pienso yo, que tiene todas las overpairs, tiene eh, desde la trucha de Jotas, puede tener algunas J, algún rey J, y las manos de Yaman y de Raúl son manos medias, como las que vemos en la imagen que tienen. Pueden tener alguna trucha alguna vez, pero esas son las menos. Entonces Adri puede decidir aquí seguir con el farol eh, y vemos qué es lo que, lo que va a hacer. Pues ahí está. Dos placas azules y dos fichas negras al centro. Esos son 10.500 euros. Y cuidado porque en caso de mantenerse Yaman y o Raúl sobre, en, la, en el bote... Estaríamos hablando del bote más importante de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Llaman que revisa sus cartas y por lo pronto el jugador de origen sirio hinca rodilla y abandona. Y vamos a ver, Raúl, qué es lo que decide hacer. Bueno, Raúl aquí tiene un bluff catcher puro eh, y veremos porque es una apuesta complicada eh, para seguir aquí pagando con el 8, pero bueno. Raúl sabrá que Adri es capaz de tener aquí suficientes faroles como para seguir adelante. Pues eh, muy atentos a cómo suceda esta mano. Adrián que le quedan 30.000 por detrás. En caso de Raúl pagar esta, puerta, esta apuesta, estaríamos... Bueno, y ahí está, paga. Adrián que le queda un SPR por debajo de 1. Sí, un SPR de 0,7, 0,6. Así que la apuesta del River ya... Nos aventuramos a decir que si apuesta va a ser todo el stack. Pues eh, dobla tres. Un, sí, un ladrillo supino. Y bueno, pues eh, se masca la tensión. De, de hecho, es otra cosa que también es interesante de, de constatar. El resto de la mesa, silencio sepulcral, saben que se está cociendo aquí un bote gigante. Ya lo es y potencialmente puede dispararse. Y los dos jugadores que además se conocen perfectamente el uno al otro. Y entonces esto es muy importante a la hora de decidir la acción a hacer por parte de Adrián y por parte de Raúl. Sin duda, sin duda. Toda la historia previa que hay entre los jugadores cuenta y más a la hora de jugarse un bote tan grande como este. Pues ahí vemos el gesto de Raúl Mestre y el de Adrián. Los dos estudiando cuál es la acción a continuación. La voz la tiene Adrián Mateos. Olin. Ay. No existe gol, lo cual te alegra. Pues ha pronunciado las dos palabras mágicas y la reacción de Raúl nos ha hecho esperar, ¿eh, Lucas? Eh, sí, a ver, tiene una decisión aquí complicada. Tenemos que tener en cuenta que Adri aquí en su rango va a tener eh, todos los combos de ases, de reyes, de damas, de jotas, de as, jota, off probablemente. No sé si todos, porque igual no continuaría el flop en todos, pero tiene varios combos de as, jota, off. Y lo que estará pensando a su vez Raúl es eh, la parte de los faroles y tendrá eh, todos estos combos de Broadway off y Suited, por supuesto, que se le haya abierto el el flastro, y lo más importante, como decimos siempre, es eh, los 7-2. Eh, si Adri está aquí atizando con una cantidad de los combos de 7-2, 
o no, eh, porque cambien completo la, por completo la mano. Bueno, lo que dice Lucas es muy interesante, recordatorio para todos los que no lo sepáis, estamos jugando con la regla del 7-2, es decir, cualquiera que gane la mano con 7-2 se es? lleva 25, 25. una ciega o un straddle por parte de cada jugador de la mano y Raúl, que pide la cuenta. Y 8.200 euros es la cuenta. La verdad es que os puedo asegurar que cuando empezamos a planificar esta nueva temporada de las Winamax Live Sessions, poco podíamos imaginarnos que se cocería un bote de casi, si, si Raúl acaba pagando, de casi mil ciegas. Y aquí es lo que está pensando Raúl, si pagar o no pagar, dos de los jugadores que se sentaron en la mesa con mayor stack... Ahí vemos a Raúl que le quedan 30, casi 35.000 por detrás. Y bueno, una decisión complicadísima. Sí, no, es, es eh, un bote entre dos grandísimos jugadores, probablemente los dos jugadores más importantes de, de, del Poker Patrio. Y, y la verdad que es una delicia esta mano. Sí, además son dos, dos, tú lo has dicho muy bien, son los dos jugadores más importantes del Poker Patrio por lo que significan y han significado cada uno en nuestra comunidad. Uno por ser presente y futuro de nuestro póker y Raúl, pues lo que ya hemos dicho en capítulos anteriores, por el peso y la influencia que ha tenido a la hora de dar a conocer y enseñar eh, el, el póker desde un punto de vista más técnico para muchísimos, muchísimos jugadores españoles. Vamos a ver. Raúl que sigue pensando, sí, hombre, lógicamente que está, que está pensando y está sufriendo, es normal. Y bueno, vamos a ver, Raúl, qué decide hacer. Y se la, se la va a bajar, atención. Y me paga, vaya col, vaya col, Madre espectacular. Bueno, el mayor bote de la temporada hasta el momento en estas Winamax Live Sessions, prácticamente 100.000 euros en el centro. Y si hay alguien que podía hacer este gol es Raúl Mestre. Yo no sé cómo te has quedado tú, Lucas. Espectacular. Qué nivel de póker, vaya mano, vaya col. Resopla Raúl, que le ha costado pagar. Normal. De hecho, eso es lo que está diciendo la Yaman, que no es un jugador que haga mucho paripé. Y tenía un, una decisión legítima. Y bueno, yo creo que lo mejor es que tanto Adrián como Raúl nos cuenten cómo han visto esta mano, esta interesante mano. Sí, un bote enorme contra Raúl, eh, casi 100k, casi el bote, son 900 o 1000 ciegas. Preflop creo que dando los rangos que se están manejando, creo que el squeeze es obligatorio. 2000. Básicamente eh, en la mesa están jugando botes muy grandes, mucha acción preflop. Es contra uno de los mejores jugadores del mundo probablemente. Juego contra los dos jugadores más luz de la mesa, que a mi parecer son Yaman y Raúl. Lo que no tengo claro es que él crea que yo voy a pagar con tantas manos medias eh, para un bote tan grande. ¿no? Las manos que con la acción que ha habido preflop él debería estar teniendo son ases, reyes, damas, eh, pero esas manos creo que aquí ahí pueden elegir una apuesta más pequeña. Flop es un poco dudoso entre check o CB. Creo que las dos cosas están bien, no vale mucha diferencia, pero al ser los dos jugadores que más manos están jugando, creo que por eso me decante por la CB. 4.500. El Turca hay una J, que es una carta muy buena para mi rango, porque ellos tienen muy pocas J, yo sí tengo algunas J, J de suite, dama J suite, rey J suite. Eh, son manos que, que puedo jugar así perfectamente y que van a barrilear siempre el Tour. Eh, Follea Yaman, que son buenas noticias, pero sigue pagando Raúl. Y el River Dora al 3. Es una carta buena porque es una carta muy limpia. Todas mis overpairs son values muy claras al river, con lo cual tengo a ser reyes y damas prácticamente siempre. Creo que también me lo vete J10, damas J, rey J, eh, casi siempre que llegan ahí, porque la verdad creo que su rango está muy capado. Eh, él lleva muchísimos 5X y 8X. Decidí ir all in. All in. Ay. No existe gol, lo cual te alegra. 
sé que es alguien a quien no le va a temblar el pulso para encontrar faroles en una situación así. Eh, y tiene una decisión muy complicada. Aparte, bueno, te voy a tener algún proyecto, como está jugando a Rango muy luz, entonces no me extraña que tuvieses un 7-6, seguro que la puede llegar a tener al tour incluso. Hoy no he estado jugando demasiado bien, no, por la mañana estaba un poco cansado y por suerte he podido descansar un poco a mediodía y tengo la cabeza más clara. He cometido un par de errores y he reflexionado sobre ellos. ¿no? Y... Eh, y después de un buen rato me decide pagarme, la verdad que, que es un call muy bueno. Uf. Uf. Si vienes a jugar una mesa de estos stakes, tienes que pagar las manos que crees que son rentables, sea bote grande, sea bote pequeño. Si no tienes, eh, si es un bote demasiado grande como para pagarlo, no te sientes en la mesa, básicamente. Una maravilla escuchar a estos dos genios del póker comentar una mano así y la verdad que muy bien. ¿50? Adrián que pide otros 50.000 euros sobre la mesa, se ha quedado pelado, lógicamente. Y la verdad es que eh, muy, muy interesante escuchar el punto de vista de, en primera persona, tanto de Adrián como de Raúl. Bueno. Bien jugado los dos, uno lo ha intentado y otro lo ha ganado. Ya jugado los dos, uno lo ha intentado y el otro lo ha cogido. Esto es así. Era un free roll. Pago yo con 7 dos. Ah, no te me pongas a limpiar, además, que si no, así no lo remo. Es que como antes no me ha salido, quería ver si... Soy un tío creativo, tío, no puedo evitar. Al final te el straddle. Bueno, pese a todo, prima el buen rollo y el, y el buen ambiente. Y bueno, pues tira de 50.000 más que pone sobre la mesa Adrián, que le decía a Yaman, no me empieces a limpiar, que así no, no, no lo remo y no monto un bote grande para, para recuperar lo que he perdido. Bueno, aún así yo creo que esta gente en un bote limpiado es capaz de acabar con todo dentro también. ¿eh? O sea, que no se preocupe Adri, que seguro que va a tener manos de sobra para recuperar. Bueno, pues ha empezado con mucha fuerza este sexto episodio de la temporada, de, la, de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Como decíamos eh, durante el transcurso de esta mano, eh, silencio sepulcral en toda la mesa y estoy seguro que en algún momento u otro pues, habrá reflexiones y comentarios sobre este bote porque al fin y al cabo pues, es la primera vez que se monta un bote de prácticamente seis dígitos. 4.000. Igual te lo agradezco yo. Bueno. Depende, depende de lo que salga. Pues Lim Reis de Yaman, que pese al cachondeito que estaba viendo, ha dicho, pues ahora os vais a enterar. No decíamos que eran capaces de montar botes grandes con botes limpiados, pues toma. Aquí está la prueba. Aquí Manu con una decisión interesante, porque está fuera de posición contra los dos, como tanto contra Tom Bedel como contra Yaman. Eh, aún así yo creo que, que va a decidir pagar. Puede decir forbetearla también. Pero ya le ha hecho dos forbets, eh, si no recuerdo mal, contra Yaman. Entonces, bueno, siempre interesante el metagame que se genera entre dos jugadores. Eh, si repetir la acción agresiva, si no... Vamos a ver qué hace el bueno de Manu. Bueno, y mencionar también, a colación de, del reload de, de Adrián, que... Ha perdido un gran bote, pero pone otra gran cantidad de dinero sobre la mesa, así que eso significa que hay más pasta encima de la mesa, al fin y al cabo. Vamos a ver en cuánto Madre acaba mía, esta, esta masa, cuánto acaba habiendo sobre el tapete. Bueno, de vuelta a lo que es esta mano, paga a Manu. Y Tom, que estaba ahí un poco decidiendo qué hacer. Noruego que coge fichas. Parece que paga desganado, ¿no? Sí, sí, paga a regañadientes, que diríamos. Venga. Paga. Pues tenemos otro botazo aquí montado, Alex. Sí, 12.300 sí. euros de bote y en el preflop. Todavía no se han visto las tres primeras comunitarias. Dama J Suite para Manu, As 10 off para Tom, 9 8 off para Yaman. Y vamos a ver, Yasmin, que tira sobre el tapete. Pues cae ese... Ese flop Queen High, que evidentemente da la ventaja de la mano a Manu. Y a Man que también conecta a su segunda pareja. Airball para Tom. Llaman aquí que 
probablemente haga una apuesta a continuación. Ahí la llevas. Medio bote parece que, que hace. Pues exactamente, medio bote. Son 6.000 la apuesta de Yaman Nakdali. La voz que pasa a Manu Saavedra. Eh, Manu aquí puede decidir pagar. Eh, incluso podría decidir eh, meterlo todo dentro eh, por el SPR que se va a generar con, contra los dos stacks. Eh, veremos qué, qué está pensando aquí Manu y qué acaba haciendo. Mm, comentar que me parece un poco grande de más la apuesta de Yaman. Creo que es una Cebet clara, pero igual un Saizin más pequeño eh, consigue un poco el mismo objetivo de, de denegar el equity a, a otras manos. Y... ¿Puede ser el, ese el motivo por el que se quede solo alcohol, Manu? Haber, de, haber visto que la apuesta ya es... Mm, bueno, sí, igual... Eh, el, el tamaño de la apuesta sí que influye a que piense que puede tener una mano más fuerte, pero bueno, si hubiese hecho una apuesta más pequeña sería incluso un más motivo mayor para solo pagar porque el, el, el tamaño del bote seguiría pequeño. Vemos que es un SPR de 1 ahora mismo. Pues eh, Tom Bedel que se ha tirado bastante rapidito, el bote que ya se va a los 24.000 euros, yo no sé qué, qué han tomado los jugadores del capítulo 5 al um. capítulo 6... Bueno, bueno, bueno. El 8. Atención, porque eh, aquí se avecina drama. Estaba diciendo que no sé qué han tomado los jugadores en el, en el impasse del capítulo 5 al capítulo 6, porque hemos tenido botazo nada más empezar y tenemos ya cociéndose otro bote potencialmente grande. Bueno, pues llaman que va Olin, pide la cuenta. Para saber a cuánto asciende el muñeco. Pues 25.300 si quiere usted ver el River, señor. Y problemas para Manu otra vez, que vuelve a tener un bote enorme contra Yaman, en el que le han pinchado al Tun y a ver cómo, cómo abandona aquí Manu. La verdad que es muy complicada esta mano. Sí que es verdad que tiene llaman bastantes manos eh, que te van ganando, desde Ase, Reyes, Asdama, Reidama, este tipo de ochos que ha podido pinchar, aunque son más difíciles de, de interpretar que los tenga en el rango, ya por el tamaño que apuest de apuesta que ha realizado Yaman en el flop. Eh, luego la pregunta de siempre, ¿tiene aquí los 7-2 de Yaman? No tiene recordemos, los 7-2. Recordemos que la mano ha empezado con un Lim Race. Efectivamente, entonces eh, una decisión otra vez muy complicada para Manu, eh, que va ganando a Flasdros, algún agacho que igual ya Manu es capaz de, de sobear aquí. Eh, una decisión muy complicada, porque contra las manos de valor vas perdiendo siempre, o sea, es un bluff catcher puro, y contra muchos faroles sigue teniendo Yaman bastante equity. Bueno, pues como decimos, en el bote ya, en el centro ya hay 50.000 euros prácticamente. Si Manu paga, el bote se va a disparar a los 75.000. Venimos de un bote de prácticamente 100.000 euros. Como decimos, eh, poco podíamos imaginar que se iban a estar formando botes del tamaño que se están formando en este episodio y en general en toda la temporada. Pero esto es lo que pasa cuando juntas a tantos jugones en un mismo tapete, ¿no, Lucas? Así es, así es. La verdad que está siendo un auténtico partidón, con botes enormes, jugadas maestras, hero calls, hero falls. La verdad que estamos teniendo de todo. Y paga, Manu. Madre mía. Pues malas noticias para el extremeño. Evidentemente nos queda por descubrir el river. Van a decidir cuántas. Tiramos dos. ¿O tres? La que quiera. Pues tres, dale tres. Bueno, pues van a ser tres rivers. Vamos a ver si Manu consigue salvar los muebles de alguna manera. Un tres de diamantes que no ayuda al extremeño. Vamos a ver qué cae en el segundo river. Otro tres. Evidentemente, misma, misma consecuencia. Y el último... Es un 7 de diamantes, bote completo para Yaman. 25, 300. Buena mano, campeón. 
8, 9. Mm. Sí. Aquí los 8, 8, 9, 8. Ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado el limp, ha funcionado. Tío. Claro, es que yo me he mitad esta semana que he empezado con Limp, tú. Sí, tío, he simulado. He simulado y me ha caído enterita. Como puede ser, se puede jugar bates muy grandes con el Limp también. Lo decíamos antes, Lucas, se pueden acabar montando botes gigantes con Limpeando. Y todo empezó con un Limp de Yaman y al final bote de 75.000 euros. Y Yaman siendo un poco la bestia negra de Manu, ¿no? Le ha ganado dos botazos enormes. Y. Bueno, y Yaman haciéndolo muy bien, de momento, eh, ganando muchas manos, estando súper activo. Yo no sé si vamos a tener que sacar el nivel, porque parece que la mesa pesa más en ese extremo izquierdo, en ese extremo izquierdo porque han ganado dos botazos, tanto Yaman como Raúl, de forma consecutiva, y ahí, lo, ahí vemos esos estacazos, tienen todo el rango de, de fichas, tanto Raúl como Yaman. Bueno, escuchamos las conversaciones entre los jugadores ¿no? que se forman después de, de estos botazos. Cada uno hace su pequeño análisis, porque en el durante no se, se escucha hasta el, hasta el zumbido de una mosca. Bueno, pues nueva mano, que ya tenemos eh, repartida, mientras que los jugadores pues, siguen analizando y comentando estos dos botazos que hemos vivido al inicio de este episodio. ¿Te esperabas tú botes de este tamaño, Lucas? La verdad es que tan grandes es difícil que se monten. Yo creo que toca un bote pequeño ahora, ¿no? Para bajar, bajar un poco las pulsaciones y, y, y tranquilizar un poco la historia. Pero con estos jugones no, no parece. Son malísimas. Vamos a ver lo malas que son. Canto que son malas y me subes. ¿Esto qué es? Se ha perdido la amistad ya, Tom. No te ha ganado una mano. No, pero ahora tienes un montón de fichas. Así Eso no que quiere decir nada. Plástico ese. Bueno, dos jugadores que con mucha historia. Y bueno, pues Yaman que le ha dicho, vamos a ver si realmente son así de malas. Te voy a resubir con, con este Asdama. Paga, Tom. Hay una buena ahí, ¿eh? Me falta un poquitín más de diamantes ahí, un 3 y un 6 y ¡pam! Serán buenas las tuyas, ¿eh? Claro. A mí esas me encantan, mamá. Nunca pago si no son buenas. No sé qué esperar aquí. So, soy un optimista, ¿eh? Bueno, llamar que, que es, efectivamente es, ese 5-4 es de el rango que suele trabajar Yaman. Y te iba a preguntar antes de esta mano, Lucas, ese día que te llamé para que para que te apuntaras a esta aventura de comentar las Queen of the Play Sessions. ¿Te esperabas que íbamos, que íbamos a ver botes de este tamaño y de este calibre? No, la verdad que no. La verdad que, que está siendo una auténtica maravilla. O sea, la mano entre Adri y Raúl eh, va a dar que hablar, yo creo. Va a ser una mano muy comentada por toda la comunidad, por el tamaño del bote y por los dos jugadores que son. Y luego la mano entre, entre Manu y, y Yaman, otro botazo espectacular, eh, que también yo creo que se va, va a ser muy, muy comentada. Bueno, pues vamos a ver cómo continúa la acción sobre el tapete. Como decía Lucas antes, a ver si bajamos un poquito las pulsaciones, aunque no parece que vayan a darnos tregua estos ocho jugones y jugonas. Y eh, en esta mano, eh, duelo en el corazón del Team Winamax español, porque abre la mano Adrián A600, mano que, en la que hay Straddle, de ahí ese Reis a 600 en primeras posiciones. A Leo, que justo a su izquierda le dan a Rey de distinto palo. Vamos a ver, Adrián, qué hace. Sí, el problema aquí es el tamaño de stacks. Pica y me subes así. Eh, si Leo jugase más deep, jugase un stack de 20.000, Adri hubiese optado por pagar con esos cuatro. Pero al jugar menos de 50 ciegas, pierde un poco de valor el, eh, la pareja pequeña. 50 straddles. 50 straddles, sí, perdón. Claro, en una mano con straddle y ahí ya cambia, cambia completamente. Te quedan dos para ligar. Y bueno, como decíamos, Thribet que al que rinde a la que se rinde Adrián, que ya viene bien, ¿eh? porque como decimos, a ver si bajamos un poquito las pulsaciones, que nos estamos quedando con la boca seca de comentar tantos botazos. Gracias, Tom. Aquí Tom con As9 Off en el hijack. Narrar. Presumiblemente una mano que hacer open race. Así es. 
en plan, 600. Haciendo esto por ti. Y bueno, la mano que llega hasta Yaman, con la perla de distinto palo, se apunta a Yaman, con ese J10, desde el Katov, botón para Raúl. Está jugando CT Raúl, eh, que se apunta sí. con este 5-3 de picas, quiere jugar manos con posición, con un stack tan deep, y Sergi que se apunta con estos patos. ¿Has jugado tú alguna partida de cast tan deep con tantas ciegas? Eh, tantas ciegas diría que no. Con tantas ciegas diría que no. La verdad que cambia mucho el juego. No se suele estudiar mucho la, la estrategia con mil ciegas, ¿verdad? No, no suele compensar porque no suele pasar mucho. Pero bueno, seguro que Raúl es capaz de adaptarse y sacar rendimiento de ello. Bueno, pues sale este flop muy conectado. Dama 10-9 con dos diamantes sobre la mesa. Yaman que ha conectado el 10, nadie tiene ninguna dama, 10 y además proyecto de escalera. Cae ese pincho que da la ventaja a Tom con esas dobles parejas. Y va a apostar. Este bote de 2.800 euros, el noruego que apuesta 1.300. Sí, vamos a ver cuántos calls se encuentra por el camino, solamente el de Yaman. Porque Raúl y Sergi rinden su mano rápidamente. Bote de 5.400 euros sobre el tapete. Y el rey. ¡Opa! ¡Opa! Pues eh, Yaman que conecta su escalera. Y vamos a ver cuánto le va a costar la broma a Tom Bedel. Evidentemente es una escalera bastante, bastante descubierta porque cualquier, eh, cualquier J pues, la ha conectado. Y bueno, pues eh, Tom que pasa... Y veremos si ante la potencial, ahí viene, apuesta de Yaman, Tom es capaz o no de rendir su mano. Apuesta el bote aquí Yaman. Eh, vamos a ver qué, qué decide hacer Tom. Es complicado, tiene muchas jotas en el rango aquí Yaman. Pero bueno, difícil tirar las dobles también. Los dos jugadores tienen mucha historia, se conocen. Yaman es capaz de tener aquí faroles por todos lados. ¿Qué llevas? ¿8 o 9? Mm. Es lo único que gano. Oh no, dos diamantes también. Cada vez, que, cada vez que habla Tom es que a mí me entra la risa. <risa> lo siento. Y que lo digo con todos los respetos. Se me parece un hombre entrañable. Además muy amable en el, en el, en el trato cercano, en la distancia corta. Sí, y aquí está diciendo algo interesante, está buscando manos que pudiese estar convirtiendo Yaman aquí en farol. El problema es que justo las que ha dicho las bloquea él con ese, ha dicho 9-8 y, y diamantes, y tiene 9 de diamantes, que no es una carta que quieras tener, si Uf. piensas que esos son los faroles que puede tener Yaman. Pero bueno, interesante esa reflexión, ¿no? Te doy la J, ahí gana. Oh. Y avanzan a bien. 1.400 pavos sin aplauso. Con 7 dos gano más dinero que con esto. <risa> sí, claro, con 7-2 se hubiera llevado 1.400 extra Efectivamente Otro bote para Yaman Que sí, bueno, está, está en, reventando, en modo killer, ¿eh? reventando la mesa, la verdad En modo killer Y bueno, ahí le tenemos Recogiendo plástico, apilando En ese extremo de la mesa Entre esos dos stacks Hay aproximadamente 180.000 euros Entre el stack de, de Yaman Y el de Raúl En este punto de la partida por cierto, mencionar que Manu Saavedra, al que le veíamos ahí abandonar en primeras posiciones, ha metido 25.000 euros más en el circuito después de perder ese bote grande contra Yaman. Y lo que decía yo hace un, unos minutos, eh, la mesa con, cada vez con más dinero, porque Adrián recargó 50.000, Manu, que ya entró muy deep al inicio de la partida, ha recargado 25.000 más. Bueno... Un partidón este que tenemos montado en esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions en España. Y vemos una mano en la que abre Yaman con 8-2. Sigue con el látigo Yaman. Ha visto que está en racha y ha sacado el mazo y atizar. Bueno, y esto puede haberlo visto también Sergi, que además conoce bien a Yaman y puede haber pensado, bueno, Yaman ya se está pasando un poquito de, de listo. Vamos a resumir con este J10 composición. Esto es tan serio, eh, Yaman. Es para intimidarte, ¿no? Me cojono, ya, 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 te lo juro. La primera vez que estamos serios. Para intimidarte, a ver si funciona. 
ya mantiene su norma propia, ¿no? Aparte del 7-2, él también juega con 8-2 off. <risa> Rangos dinámicos, que, que se diría. Bueno, pues al este as 3-3, dos tréboles. Ni un trébol en las manos de Yaman y Sergi. Y Yaman, que ya le hemos visto hacer este movimiento otras veces. Boars, Boars que no favorecen realmente al, col, al rango del coler. Eh, decide salir apostándolos de cara y la otra vez le salió bien y vemos que ahora otra vez está haciendo que el rival se enfrente a una apuesta sin equity y sin nada. Así que veremos si le vuelve a salir bien esta Dong Ventayaman. Y vamos a ver porque parece que Serfe, Sergi, no quiere ir a ninguna parte. Y bueno, le hace un race y sale bien. Muy buena mano de Serfe. Bien leído. ¿No he visto qué fácil, bro? Bueno, hay que llevarlas, ¿eh? Bueno, ya tienes los 4.000, ahora ya puedes poner todas las manos y verlo... <risa> es lo gratis. Es lo gratis. <risa> o sea, eh... Hay que llevarlas, le dice. Vaya mentirosos. No es le creyó. Si, es que, si es que no dicen una verdad. Qué vergüenza hoy, tío. Esto que lo di tiene igual en esta mano, por favor. <risa> no, tío, que es la única que he ganado. <risa> Eso también es verdad. <risa> Pero ve mi madre y me quitáis esta. ¿Os mirarán? ¿Los ¿Los no, no lo entienden muy bien. Casi es mejor que no entiendan que no que se, se crean lo, que sí, ¿sabes? Se lo puse un día y se aburrieron. <risa> ¿A ti te veían en casa cuando hacías mesas finales y o estabas en alguna mesa televisada? Sí, a mí siempre, siempre que, que salen televisión o lo que sea, siempre me han visto y me han apoyado muchísimo. Familia y amigos. Ha de ser guay, ¿no? Eh, aunque no estén cerca, se, se tiene que sentir. Com completamente. ¿Sabe de póker, no? Es fish. O sea, pero sabe las reglas. Sabe las reglas, sí, sí. Pierde, pierde dinero. <risa> <risa> Tiene en rojo, Cando. Juega su no limit 25. Lo tengo tagadito, tagadito. Es... Es pasivo el imper. Ya, tío, mi madre igual. Mi madre es ultra el imper. Ya paso. Lo intentaste en una época. Levemente sabía que no tenía gane. O sea, para él yo no puedo saber de nada más. O sea, él sabe más que yo de póker. Entonces, es, yo, él me explica las manos. También. ¿Por qué él jugaba así? Ya, ya, pues eso no está ahí, ¿no? ¿Vale? Yo también me lo hacía. Él, él me enseña a jugar. Vale, vale, Papá más. Mestre, que sabe más que Mestre Junior, ¿eh? Están los genes, ¿no? Ahora sabemos de dónde viene todo. Paso. Y si tiene, no sé qué te gana. Bueno, muy, muy interesante este, este speech, esta sí. conversación en la mesa. ¿eh? Que al fin y al cabo también estas Winamax Live Sessions van de eso, de escuchar. La interacción entre los jugadores y los protagonistas. Vemos que Musta ha tribeteado en el botón al Open Race de Yaman. Tiran un board de Ar As Rey 3, continuación estándar. Yaman aquí que no va a ir a ningún lado. Vamos a ver. Estándar este call. Bueno, igual me ha vuelto a ver. Sí, sí, no nos adelantemos. No nos adelantemos, Lucas, que ya sabes que aquí en cualquier momento se saca la varita. No, pero parece que efectivamente va a ser un call. Yaman con esa segunda pareja, Musta con ese top pair. Y bueno, 1800 que es la apuesta de Musta para Yaman. Vamos a ver qué nos trae el turn. Es un 5, que no cambia nada. 5 de corazones. Bote de 7600 euros, que nos parece poco viniendo de lo que venimos, pero bueno, 7600 euros, pues eh, son 76 ciegas ahí en el medio de la mesa. Lo que pasa es que parece que todo lo que baja de, de 10.000 no le hacemos mucho caso. Musta aquí que está pensando el Scything, eh, aparte de las tiene eh, flash draw a las Nats. Vemos que va a apostar unos 5.500, parece que es. Efectivamente, 5.500 y llaman muy disciplinado, foldea rápidamente. Y escucharemos ahora una cancioncita, ¿no? Probablemente. A ver, a ver, si, a ver si está el ritual de, de la victoria. Well, <risa> enseña una J, ¿eh? No le enseñas no mm -hmm. las. Minimum. Minimum. Against Hoya, minimum. A ver, llaman. Eh, perdón, no, Musta, te estamos way, esperando. Nos está contando la Se mano que tiene. Y pues nos vamos a quedar sin, el, sí, sin, el, sin la jaca maori. ¿eh? Sí. <risa> pues que Adri no ha ganado ni una mano en el Por mi vuelta, Yo tampoco. Crees? Bueno, decidiendo ahora si hacen una vuelta entera de Straddle. Yo por mí sí, eh, obviamente. Sí, hombre, obviamente. Sí, ya, ya sabemos que por ti hasta doble straddle, si hiciera falta. 
Como queráis, ¿eh? O sea, tampoco voy a... Yo en mi casilla siempre se extrae. Vale. Pues no, Decir de Yaman que aparte de alguna mano gustosa que, de, que le gusta meter ahí de preflop eh, un poquillo fuera de rangos, luego está jugando muy disciplinado, muy serio y, y atizando la mesa, como nos gusta. Sí, sí, ahí le tenemos en primeras posiciones con ese rey damas off. Bueno, para mí que no aparece. Cuidado que a su izquierda Raúl se despierta con los maradonas. RJ. Y lanza un thribet a mil euros. Hablo y no los enseño. Dos dieces que se foldean por el camino. Pocas truchas vas a conectar aquí, Raúl. Podemos mirarlas cuando queramos, pero que, haga, que hagamos el gesto, ¿no? Cuando... Sí, por favor, Leo. Gracias. Ojo. Y cuidado. Acción. Vamos a ver cómo decide jugar aquí Manu S72 en un bote thribeteado. Abierto por Yaman, resubido por Raúl. ¿Puede estar tentado de buscar un forbet teniendo en cuenta quién abre y a quién eh, thribetea? Abierto que son muy malas, ¿eh? <risa> Hostia, eso es una el problema es que cuando ya te viene fribeteada eh, pues bueno, tienes que meter mucho dinero en el, en el bote bolas, para, para que te salga a ti <risa> rentable <risa> eh, y, y pierde un poco el valor el 7-2 off como si es un bote open raceado o, o, eres, o eres el fribeter ya hacer call for bet eh, las shots que te da esa ciega extra que te da cada jugador eh, tienen menos peso y ahí Manu muy inteligentemente ha decidido abandonar aparte de que poco fall encontraría el en no Yaman y Raúl por dentro 5-3 es buena carta por ahí Claro, exactamente. Él si ha dicho que las tiene malas ahí, ahí no ha pinchado. Exacto. Eso lo tenía clarísimo. Muy bien, Musa. Eso lo tenía clarísimo. Muy bien, psicología a la inversa. Muy bien. Yo soy que no tenía nada aquí. Sí. <risa> Otro cinco puede ser. Igual me subes ahí para contarme una película. Te has cavado la tumba diciendo eso de entrada. Va, va, más la putada, otro, va. otro bar, digo. Ahora toca, ahora toca las mías buenas ahí. Es una no? ventaja increíble jugar la primera sesión porque miras muchas cosas. Estrada, ¿eh? ¿No te has mirado las sesiones del año pasado? Mira ahí, sí. sí ¿Alguna? Sí. Uh. Estaba lindo, ¿eh? Entonces me has visto jugar a la mirada. Peligroso. Pero este año más agresivo. Sí. Un poquito más. Bueno, de momento. Bueno, más agresivo, más stake, más botazos, más, agresivo, pero más de todo. Bien. Sí, ya fueron buenas las del año pasado, pero creo que es que este año están siendo una pasada. Bueno, y estamos solamente en el episodio número 6, quedan muchos por delante, nos vamos a desvelar el número concreto, pero os puedo asegurar que queda contenido para rato, como es tradición en Winamax, que nos gusta dotar y ofrecer el mejor contenido a la comunidad. Y vamos a ver esta mano interesante que ha abierto Sergi, en la que ha pagado Adrián, una mano, una mano con Stradel, como ha dicho Yaman, yo Stradel, aquí, aquí se pone Stradel. ¿eh? Y la mano que llega hasta Leo, en el botón con Array Suited, y aquí esto debería ser un squeeze. Sí, 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 de libro. 3.250. Y ahí va Leo. Ahí está. Pues 3.250 es la apuesta de Leo. ¿Cuánto es eso? 3.250. Wow. Cuando las miro y es asas. Vamos, Yaman. No, hostia. No es el caso. No, no son ya asas, eh, Yaman. Pocos ases quedan por el camino. Sergi tiene uno y está pensando qué hacer. Me parece que van a ir al mazo rapidito. Y también Adrián. Oh, ley. Leo, Leo trabaja buena documentación. Pues ahí tenemos a la jugadora catalana recogiendo un poquito de plástico en su participación en estas Queen of Max Live Sessions que nos decía cuando llegó. Vamos a ver a pasarlo bien un poco. O sea, Leo no está ultra encantada de estar en una partida de estas características, pero bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? Así es, así es. Nah, se lo está pasando bien seguro en esta he partida. Y, y por lo menos lo que toco yo, <risa> cualquiera que <risa> se dedique a esto, yo creo que le gustaría estar ahí. Totalmente. Y de momento no ha tenido ningún bote muy grande, no, pero moviéndose, idea, moviéndose eh, bien, Leo. ¿No puedo? Me, me, ha dicho, me ha dicho Musta que eran buenas. Hola, mía, pues mira, ahí las tienes, <risa> Sergi. ¿Te gustan? Seis, seis. Las mismas que le han dado a Adrián hace un momento, pues ahora te las han dado a ti. Por lo menos has tres off. Pues hay un open race por parte de Sergi en primera posición, a 300. 
Estaban debatiendo si le dejaban o no poner el straddle porque no lo había posteado antes de que se repartieran las cartas. Siendo puristas, es así, ¿no? Efectivamente. Hemos dicho que hay que ponerlo, anunciarlo antes de repartir la mano. En el caso de Sergi se ha pasado de, de tiempo. Y bueno, pues siendo puristas hay que respetar la norma. Aunque también es cierto que esto al fin y al cabo es una partida privada y los jugadores de última son los que marcan las reglas, ¿no? Así es, y se suele... Manga eh, ancha, ¿no? Sí, y sobre todo se ve, eh, sabe que son jugadores todos conocidos entre ellos, honestos, y no, no hay mala fe eh, de ninguno de, de ir a hacer el lío con el Stradel. 7-2 para Raúl, que sí que lo forbetea, que a Raúl le gusta... <risa> Vienes a Madrid, yo tengo una partida que se juega así. Bueno, ha abierto, decíamos, ha abierto Sergi en primera posición. Ha resubido Tom en el botón a, con ese as -J de distinto palo. Y como dice Lucas, 7-2 para Raúl en la CIA grande, que resube a 3.100. Y Tom que dice, yo quiero ver las comunidades. <risa> Vamos a ver que esto parece ser una mano interesante. Ah, atento. Habrá que ficharlo. Paga Tom de Deli, cuidado. <risa> cuidado porque Raúl está en modo bendito. Todo lo que juega mmm, lo gana con ley o sin ley. O con, bueno, como antes, con un gran gol por su parte. Esa hay que decir que no fue nada fácil. Pero bueno, le tiran trips. Y siempre es más fácil jugar con tricks, ¿no? Cuando tienes 7-2, te tiran dos doses. Y vamos a ver aquí, Tom, porque podría aguantar una con este, con este AJ. Pero vamos a ver si salva un poco de plástico y consigue foldear aquí en el flop. Hay que decir que está muy eh, a flor de piel el tema de la regla del 7-2, así que es muy probable que empiece a ver fantasmas Tom eh, en algún momento viendo 224 en el en el flop. Sonrisa de pícaro aquí Raúl, eh. Sí. Haciéndose el loco. Esto no va conmigo, ¿no? Tengo trips. Vamos, Tom. Podemos hacer A ver qué hacemos. Vale. Podemos rular, o sea, puede ir girando, ¿no? Mientras tanto siguen hablando de, del juego de, de Johnny Loden Sims. Sí. Yo hago la pregunta y luego va girando. Y luego yo sé el Te lo explicó muy, muy bien Surf en el capítulo anterior, Eso me es. parece, así sí. que... El que las no reglas las visto... sabemos, las reglas las conocemos. Vale. Les escucharemos, eh, echa alguna, entre comillas, partida eh, a lo largo de los episodios. Y bueno, pues Tom, que coge fichas, se para ahí... Lo que es un call, 2.800 euros que van al centro, le dice bye bye a esos 2.800 euros que algo me dice que no van a venir de vuelta. Lo tiene complicado ahora mismo. Sí, lo tiene, está dura la cosa. Bueno, 10. Ahora, ahora ya completamente imposible. Sí. Drawing death, que se dice. Por suerte para, yo, para Tom no ha ligado nada que le hiciera pensar que pudiera acabar llevándose la mano. Vamos a ver cómo sucede... Esta calle, 12.250 euros en el bote y es Raúl Mestre en posición de ciega grande quien tiene que decidir. Algo así como medio bote o 40% del bote, Raúl, aquí. Un poco más grande. Más grande, 7.900 es la apuesta de Raúl. Haces una pregunta numérica. Y Tom Bedel, que debería empezar a pensar... Entonces, yo digo, que tiene poco que hacer aquí. 20.150 euros ahora mismo en el bote. Y luego, con ese semblante, con ese outfit que solo él puede lucir. El gorrito es un es marca de la casa. Es... A Raúl no le vemos con ese auto, ¿no? No, no. Raúl, Raúl no. La, no. Podría decirse que no, no trabaja estos, estos, estos rangos de, de colores. <risa> Ojo, bueno, que Tom pues... no quiere abandonar. Y va con el bluff catcher puro con este AJ. La mala noticia para, para Tom es lo que puede llegar en el River. Sí. Porque, claro, montamos ya un bote de 28.000 euros, le quedan solamente 10.000 a Tom por detrás. Yo te acompaño, ¿eh? Raúl, que aquí no querrá que ver ninguna eh, pica. Ninguna ¿verdad? pica, claro. Ninguna pica al River. Aún así, ya con el SPR que hay, aunque cayese una pica, Raúl aquí no abandonaría. 
pero bueno, siempre te quedas más tranquilo si no completan el flash. Bueno, pues, pues eh, dobla cuatro, que al fin y al cabo tampoco es una carta que deba estar encantado Raúl, porque bueno. si toma aguantado con algún cuatro... Ole, era a priori, incluso toma aquí, que ha ligado las dobles, pues va mira, a pagar rápido. Pues va a pagar el toque, eso es lo que estaba pensando. Lleva el 7 y el 2, lleva el 7 y el 2. Y al fin, creo que no. Hostia, ¿no? Hostia, ¿sabes que va a ser el horror del año? Por favor. Buena mano, Raúl. Si no tienes dinero, ¿qué haces? Yo estaba ahí. No te preocupes, Tom, que te, a ti te fían. Me he arrepentido de haberme hecho que no haber ido. Me lo voy a pensar por cabeza. Son 100 o 200. Cien, no había estado. Ah, y además, y además se lleva, y además se lleva claro, el, 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 la figa de cada jugador de la mesa. Así es fácil con eso. Que alguien ponga la figa de Tom, anda, que se ha quedado pelado. Necesito la caja, Gardo. Bueno, empatamos Raúl y yo, porque he tirado un 2. No, yo tenía 4. Va, va, va. Tenía 6. 20. Bueno, pues levantan los dos deditos, pides que se te sirvan 20.000 euros más sobre la mesa. Y eso es lo que va a hacer Oscar Montalvo de un momento a otro. Bueno, pues con este bote tan interesante, con esta charla sobre la mesa, con este ambiente tan distendido y después de botes gigantes, eh, ponemos punto y final a este sexto episodio de las Winamax Live Sessions. Lucas, nos vemos la semana que viene. No te muevas de aquí, por favor, te necesito. Aquí me quedo, Alex. Hasta la próxima. Chao, chao. Podríamos hacer... Podríamos hacer un load en cuántas fichas cree, cree Raúl que tiene delante. Es de esos días tontos. Ay, ay, ay. Esto va a doler, eh. Yaman, ¿qué llevas? ¿7-2? Sería bueno llevar 7-2. Vamos a hacernos daño, Adri. Yo solo soy tight en el poker. En la vida te lo juegas todo, te da igual. Voy a el el vivo, eh. No, si quiere cobrarme las rosas, que me gustan mucho y le, le pago. Ole. ¿Qué ganas tienes, Adri? ¿Cómo va a ser otra época? Pero mira qué camisas lleva Tom, tío. ¿Qué? ¿Qué?